、K1、サッタリが衝撃の KO 負けで初黒星、初来日のルーマニアの豪腕がうなる。K1 ワールド GP2022 ジャパン。2022年12月3日、土曜日エディオンアリーナ大阪。下向き黒三角第16試合 K1 クルーザー級3分 3R 延長 1R。かけるマハムードサッタリ、イラン、チームオータ、ICF、K1 ワールド GP2022K1 無差別級トーナメント優勝、リコール 87.1kg。KO2R1 分38秒、左フック。勝者ステファン・ラテスク、ルーマニア・スコーピオンズ・イヤシースカ世界クルーザー級ジュニア王者、リコール 89.0kg。サッタリは和光アマチュアムエタイ世界ミドル級王者、ムエタイプレジデントカップ2012優勝、ムエタイアジアンビーチゲーム2014優勝、ムエタイアジアインドアマーシャルアーツ2017優勝などの実績を持ち、プロ戦績は20勝、12KO、無敗。2020年10月のクラッシュに初参戦を果たすと谷川ひじりやを右フックで KO、2021年3月の K1 では加藤久さをも膝蹴りで KO。7月の第2大クラッシュクルーザー級王座決定トーナメントでもルイと谷川を初回 KO に沈め、圧倒的な強さで王座についている。12月にはアニマル工事を 1R わずか30秒で KO し初防衛にも成功。そして今年4月の K1 ワールド GP2022K1 無差別級トーナメントでは最軽量 85.20kg にもかかわらず刑事を KO、京太郎に判定勝ち、谷川を KO して優勝。6月のザ・マッチ2022ではホーストカップ日本ヘビー級王者、内田雄大を 1R1 分18秒、左フックで豪快 TKO して東京ドームを大いに沸かせるビッグインパクトを残した。ラテスクは初来日、ジュニア時代にイスカ世界クルーザー級王座につき、プロではまだ無冠だが11勝、5KO、2敗の戦績を誇る。10月20日にモルドバで行われた試合でも KO 勝ち。その端正なルックスと将来性を感じさせる戦いぶりから、現地では、ゴールデンボーイ、と呼ばれているという。身長187センチメートルでオーソドックス。20歳。1R、ジャブをボディへ打っていくサッタリ。右ロー、右ミドルを蹴るサッタリにラテスクは左フックを振る。前へ出るラテスクにサッタリは右ロー、大きな左右フックを打つラテスクに、サッタリはインから左右フックを当てていく。ラテスクの圧に下がるサッタリだが、右ボディ、右インローを蹴るのはサッタリ。ロープを背負わせるとラテスクは強烈な左ボディ。ニアール、サッタリは左右ミドル。左右フックを叩きつけるとこれをガードしたラテスクは左フックを返す。サッタリは回り込もうとするがそこへラテスクが強烈な左フック、サッタリは一瞬ぐらつく。圧をかけて追い詰めるラテスクの左フックに下がったサッタリへ左アッパーを叩き込んでダウンを奪う。さらにラテスクが左フックを振ってサッタリを吹っ飛ばすと、倒れかかったサッタリに左右フック。レフェリーが試合をストップし、ラテスクが豪快 KO でサッタリに初黒星をつけた。